herzlich willkommen bei Church Alive. Schön, dass wir das wieder miteinander machen können. Miteinander können neue Inspiration gewinnen. Ja. Mein Name ist Annette. Und ich bin der Werner. Und ich frage gerade den Werner als erstes. Werner, hast du irgendetwas zu feiern von der letzten Woche? Ja. Etwas, was du erlebt hast? Es gibt etwas, was ich gefunden habe diese Woche gefunden oh, habe. Nice. Das ist ein Instagram-Filter. Aha. Oh. Und mir wirklich diese Woche einfach so etwas von gemacht hat. Es ist so <lacht> etwas Lustiges. Werner. Und ich würde es euch gerne das zeigen, jetzt gerade. Aber Annette hat vorhin gesagt, ich darf nicht. Ja, also mir ist es fast ein bisschen zur Realität. Nein, ich kenne Leute, die so <lacht> aussehen, Folks. Also bitte. Ja, genau. Aber ich finde, was, was auf deinem Pulli steht, das wollte ich gerade vorher noch sagen. Okay. Say less, do more. Sag mehr, mach weniger. Nein. Umgekehrt nein, nein. Sag weniger, mach mehr, tu Du mehr. Und ich glaube, du verkörperst das auch nicht. Das ist mega krass, wie du das lebst für uns als Church. <lacht> ähm, du bist hm. wirklich eine Person, die einfach das macht, was sie sagt. Und das ist auch, ich glaube, der Geist von dieser Serie, wo, wo wir sind, unterwegs mit Gott. Es geht nicht einfach darum, zu sagen, dass wir Christen sind, zu sagen, dass wir Nachfolger sind, sondern das wirklich auch Entscheidungen stimmt. treffen und Sachen machen, oder? Ja, wirklich. Yeah. Aber hey, bevor wir zur Predigt kommen, möchten wir zuerst einen Teil vom Worship haben miteinander. Yeah. Und ich möchte ermutigen, aufzustehen, laut zu singen, Gott wirklich zu ehren, yes. von ganzem Herzen. Und Werner, du kannst doch noch gerade beten für den ja, Teil. Vater im Himmel, danke, dass wir uns dürfen treffen online in den Watchpartys, daheim, wo immer das wir sind. Und danke, dass du jede Plattform brauchst, jeden Raum, jeden Saal brauchst du, um zu uns zu reden, mm. um uns Amen. das zu geben, was wir heute brauchen und durch alles durchdringen, was zwischen uns und dir ist. Herr, danke für deine Gegenwart und wir preisen deinen Namen. Amen. Amen. Amen.
step their foot there beneath the waters I'm no longer a slave to my scene anymore Should I fall in this space between what remains of me and this reckoning Either way I won't bow to the things of this There is no other name but the name that is Jesus He who was and still is and will be through it all So come what may in the space between all the things unseen and his reckoning Danke, Worship Team. Ich finde es immer so stark, wenn wir in den Gottesdienst starten mit Worship yeah. und so unserem Gott. Yeah. 
zu singen. Und am Anfang von jedem Gottesdienst machen wir eine Zeit. Wir haben eine Zeit, wo wir für alle gebeten, von Leuten von der Church, aber auch von Leuten, die in unserem Umfeld sind. Leute, die wirklich glauben, dass Gott kann eingreifen kann, dass Gott kann einen Durchbruch mhm. schenken kann. Wir haben verschiedene Leute, die wo, wo, wo wirklich sich einklinken in dem, in dem Glauben und die uns auch die Anliegen geschickt haben. Ja, Werner, ich finde es so wichtig, ähm, weil ich gerade kürzlich gelesen habe, wer bittet, empfängt mhm. oder wird empfangen. Und nachher ist er nicht einfach fertig, nachher kommt noch die Wiederholung. Denn wer bittet, der empfängt. Das ist wie klar, wenn yeah. ich es noch höre. Gott doppelt sagt, hey, ihr dürft noch mehr bitten. Es yeah. ist doppelt gesagt. Er wiederholt genau. für uns, so sagt, hey, ihr dürft bitten. Und ihr werdet empfangen. Darum finde ich es immer so, so gut, dass wir das als Teil des Gottesdienstes bei unserem Programm machen. Yes. Und eben, wie, wie gesagt, die Leute, es gibt Leute, die psychisch krank sind äh, und Heilung brauchen. Es gibt Leute, die mhm. Krebs haben, die äh, Operationen noch anstehen bei diesen Leuten. Es, und was auch noch ist, ist, dass es äh, gerade im Moment die Klassen, die neue Klassen oh, eingeteilt ja. werden, die neue Klassen Einteilung von der Schule. Mhm. Und jetzt können wir beten für äh, gute Lehrer. Aber auch für ja. gute Freunde, mhm. ähm, für die Leute, die in der Schule sind, im Kindergarten. Ja. Für die Kids, ähm, die in die Schule kommen. Gell? Das ist extrem, ja, extrem so wichtig. wichtig. Ja, Annette, wirst du für das alles beten? Ja, das mache ich. Vater im Himmel, wir danken dir so ja. fest, dass du uns möchtest geben möchtest, was wir brauchen und dass wir dürfen bitten darum und dass du dann sagst, hey, ihr werdet empfangen. Und wir bitten einfach für Heilung, körperliche Heilung, Amen. für die Leute, die es brauchen, besonders auch mit diesen unheilbaren Krankheiten oder Leute, die keine Hoffnung mehr haben, ihre, Kranke, ihre Krankheit und ihre Situation her, bring du Heilung und neue yeah. Energie her. Und auch Leute, die psychisch krank sind, Herr, berühren sie, lassen sie, lassen sie, lassen, lassen, lassen ihre Identität in dir neu entdecken. Und Vater, wir beten auch für das neue Schuljahr, wo jetzt bereits Vorbereitungen dafür getroffen werden, dass yeah. du einfach unsere Kinder, unseren Kindern wirklich eine gute Lehrer gibst, sie in die richtigen Klassen lassen, lassen reinkommen, wo sie eine gute Umgebung haben und aber selber auch Salz und Licht sein, in Jesu Namen. Amen. 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 Und du hast auch gerade diese Woche noch von jemandem gehört, gell? Oh ja. Wo etwas erlebt hat. Genau, das ist jemand, der digitale Kunst macht. Mhm. Ich kenne die Künstlerin selber und sie hat uns noch nicht daran erinnert, dass wir ja gebetet haben in der Revive-Zeit für einen neuen Kompi. Und mhm. sie hat einfach noch einmal und ganz spezifisch wollen danken, dass ja. sie das erlebt hat. Die äh, Versorgung von einem richtigen Rennross, hat sie gesagt, im Gegensatz <lacht> zu ihrem alten Laptop. Ah, so gut. So schön. Wenn wir beten, dann passiert etwas. Oder? Und wenn du etwas mit Gott erlebt hast, mhm. wenn Gott eine Antwort geschenkt hat auf das, was du betet hast, dann lass uns das wissen. Ich glaube, das baut auch unser Glaube, ja. es ermutigt uns. Ja. Cool, und jetzt kommen wir zum Teil des Spenden, wo wir auch unsere Zentren und Spenden zusammenbringen. Und wir hören von der Sophia. Hey Church, vor etwa zwei, drei Jahren war ich an einem Workshop im Solution Weekend, wo es um Geld und die Zentren ging. Ich habe mir bis zu diesem Workshop eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht oder irgendwie regelmäßig gegeben. Und ich habe mir nachher dann so ein bisschen überlegt, wieso ich eigentlich die Zentren geben will. Und einerseits ist es so eine gute Möglichkeit, einfach in die Church zu investieren und mithelfen, die Church zu bauen. Und andererseits ist es einfach so eine coole Art, um unsere Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck zu bringen. Und im Kolosser 3,17 steht genau, dass wir unser ganzes Leben eigentlich, also dass unser ganzes Leben unseren Dank gegenüber Gott widerspiegeln und es heißt dort, alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott dem Vater durch Jesus Christus darbringt. Es heißt dort, nicht nur durch unser Tun, äh, nicht nur durch unser Reden, sondern auch durch unser Tun. Und für mich gehört dort einfach ganz klar der Zehnte dazu, mittlerweile, weil ich habe nachher nach dem Workshop angefangen regelmäßig zu gehen und ich kann so ein Sagen dürfen erleben. Ich habe zum Beispiel mega viel Jobangebote bekommen und wenn immer irgendwie ein Nebenjob so ein ausgelaufen ist oder ja so ein vorbei ist, war, habe ich nicht mal zwei drei Wochen später schon wieder ein neues Angebot bekommen und 
Ich bin einfach überzeugt, dass so ein grosser Sagen auf dem Zente liegt. Und dass wirklich jeder, der den Zente gibt, einfach den Sagen auch wird erleben wird. Und ja, wenn man nicht Angst hat, dass wir zu kurz kommen, weil Gott ist gut und Gott versorgt uns. Und ich glaube, er hat einfach eine mega Freude, wenn wir unseren Teil auch dazu beitragen. Du kannst heute, entweder wenn du an einer Watchparty bist, kannst du Bar geben. Oder du kannst über Twint mit der Kreditkarte oder per Online-Banking geben. Merci auch für deinen Teil, weil wirklich jedes, jeder Teil, jede, jedes Geben zählt. Und ja, ganz schöne Woche euch. Tschüss zusammen. Danke, Sophia. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder inspiriert werden, über das Geben mhm. und die Wichtigkeit auch können sehen vom Geben und von unseren Finanzen gut verwalten und einsetzen. Ja, genau. Und wir sind mit in der Serie unterwegs, deine Reise mit Gott, wo wir so verschiedene Sachen von der Nachfolge, von Jüngerschaft anschauen. Es ist wirklich eine super Serie, mega gute Feedbacks bekommen bis jetzt. Und heute hören oh. wir von unserem Senior Pastor Aha. vom Ed. So, willkommen zu dem Message-Teil, dem Predigt-Teil von diesem Gottesdienst heute. Und wie schon gesagt, wir sind in, die, in dieser Serie unterwegs, deine Reise mit Gott. Und dieses Wochenende ist eigentlich ein verlängerte Ferienwochenende, so zu sagen. Aber es ist eigentlich ein Fest, ein christlicher Fest. Und es ist genannt Pfingsten. Pentecost. Und es war auch so für das Volk Israel ein jüdisches Fest. Und bevor wir hineintauchen in das Thema von heute, wenn ich an Pfingsten denke, einer von den schönsten Erlebnissen, einer von den faszinierendsten Dingen, die du erleben kannst, ist zu erleben, wie Gott dir braucht, wie Gott wirkt in jemandes Leben. Und besonders, wenn du involviert bist, es ist, so, es ist so ein Segen zu erleben, wie Gott dir braucht. Jemand anders zu dienen, jemand anders zu helfen, jemand anders zu heilen oder zu befreien. Und das ist eigentlich Pfingsten. Jesus sagt selber über dich und über mich, über sein Nachfolger, über sein Church, dass wir größere Dinge tun werden, als was er getan hat. Und das ist ein mind-blowing Statement. Das ist eine, was? Wirklich? Aber das ist, was Jesus sagt. Und es, ist ein, es hat einen Zusammenhang mit Pfingsten. Weil das ist nicht durch unsere eigene Kraft oder unsere, wie klug wir sind oder wie reich wir sind. Das ist eine Erfüllung von einer Prophetie, über Pfingsten. Und so die erste Bibelvers für heute ist eine bekannte und es beschreibt Pfingsten. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Ich lese auf Hochdeutsch, Hoffnung für alle Deutsch, hier von Vers 1. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam von Himmel her ein Brausen wie von, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllt das ganze Haus, 
in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So werden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jedes so, wie der Geist es ihm eingab. Oh, meine Güte, was für ein dramatisches Event, ein dramatisches Ereignis. Gott hat seinen Geist gesandt in einer total anderen Art und Weise. Keiner hat so etwas erlebt. Es war prophezeit im Alten Testament. Jesus hat gesagt, es wird passieren. Und trotzdem, weil es neu war, waren sie schockiert oder überrascht. Sie haben Fragen gehabt. Gewisse Leute ähm, waren verwirrt. Was ist hier los? Gewisse Leute haben darüber gelacht oder darüber gespottet. Und dann, Petrus, einer von Jesus' Nachfolger, ist aufgestanden und predigt eine gewaltige Message. Okay? Und zitiert das Alte Testament, zitiert, was Jesus und was das Schrift sagt, ähm, wird passieren und sagt, hier, was wir jetzt erleben, ist in der Bibel, ist im Alte, in, in Gottes Wort. Gott hat diese Verheißung gegeben, er wird eines Tages seinen Geist ausgießen und heute ist dieser Tag, es ist ein Kairos-Moment. Petrus hat das plötzlich gecheckt. Wir, wir stehen heute in einer Erfüllung von einer Versprechung, von einer Prophetie. Und dann, als, als, als Petrus gepredigt hat, mehr und mehr von dieser Menschenmenge wurden überführt, äh, wurden angesprochen von dieser Message und, und haben diese Frage gehabt, dann was sollen wir tun? Wie sollen wir reagieren, wenn das ein Moment Gottes ist? Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, tu Buße, glaube an Herr Jesus, sei getauft im Wasser und empfang den Heiligen Geist. Das war eigentlich die Message, die gekommen ist. So tu Buße. Ähm, in anderen Worten, verändere deine Denkweise, deine Priorität, deine Orientierung. Wir haben das letzte Woche so gut gehört von, von Werner. Tu Buße. Nicht mehr bin ich im Zentrum, Jesus, jetzt du bist mein Zentrum. Zweitens, dass, ich, dass wir glauben, dass wir unser Vertrauen in Jesus setzen, dass wir fangen an, sein Weg zu gehen, wir fangen an, ihm zu vertrauen, dass er vor uns ist, dass, dass er Worte des Lebens hat und wir gehen mit ihm, wir, wir entdecken seinen Plan für unser Leben. Drittens, wir werden getauft. Getauft im Wasser. In anderen Worten, wir, 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 wir stehen auf und wir gehen public, wir, wir machen es öffentlich, was wir für uns privat entschieden haben. Rettung ist eine, ist eine private Entscheidung. Busse tun ist eine private Entscheidung. Ob du es allein machst oder in, eine, in einen Gottesdienst, es ist eine private Entscheidung. Aber Wassertaufe ist eine Bekenntnis, dass andere Leute wissen, aha, jetzt, diese Person möchte Jesus nachfolgen. Weil wir gehören zu, jetzt zu Gottes Reich. So ein neuer Reich. Ich habe einen neuen König. Und dann empfang den Heiligen Geist. Empfang Power. Ein übernatürliches Leben zu haben. Sachen zu tun, wie Jesus getan hat und sogar andere und größere Dinge. Und so, diese Pfingsten, diese Ereignis war eigentlich die Erfüllung von einem Prozess. Es war ein Moment, es war ein Ereignis, aber es war etwas, das Gott geplant hat und, äh, und Jesus hat äh, das in, in Gang gebracht, noch mehr so, als er gekommen ist. Und dann sehen wir, wie tausende von Menschen reagiert haben. Das war der Start sozusagen von der ersten Church. Die Kirche ist geboren, ist auf die Welt gekommen. Es war chaotisch, ein bisschen ähm, unordentlich, volle Herausforderung, was, was passiert ist. Und die, grundsätzlich die religiösen ähm, äh, Menschen, oder Establishment, die Leute, die religiös und gesetzlich waren, haben es gehasst 
Und gewöhnliche Menschen, Leute, die eigentlich offen und ehrlich waren, haben es geliebt und haben Gott erlebt. Und so was war eine spannende Zeit, was war eine spannende Erlebnis. Es hat dort angefangen, was wir eigentlich in der Apostelgeschichte lesen, ist äh, über eine viel längere Zeitfenster. Aber es hat angefangen hier in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist ausgegossen war. Und man könnte sagen, hey, wie spannend wäre es, aber leider haben wir es verpasst. Oder? Vielleicht nicht. Zehn Tage vorher, wir haben auch äh, für zehn Tage ein, ein Fest gehabt oder einen Ferientag gehabt, Auffahrt. Und das ist, wo Jesus äh, der Himmel war, wo Jesus in den Himmel gegangen ist oder zurückgegangen ist. Und bevor er gegangen ist, hat er zu seinen Jungen, seinen Nachfolger gesagt, warte, warte in Jerusalem, bis Power kommt. Okay, und dann, wenn, Power, wenn diese Power euch, zu euch kommt, und er hat, er hat etwas gesagt, aber sie haben nicht wirklich verstanden, was er mit dem meint, dann und erst dann wird er wirklich meine Zeuge sein. Er könnte gehen dann und erzählen, was er erlebt. Das ist ein Zeugnis. Man erzählt, was man selber gesehen und erlebt hat. Und so sein Team, die Jungen haben gesagt, okay, Jesus, dann ist er gegangen und dann wahrscheinlich haben sie miteinander gesprochen. Was hat er mit dem gemeint? Keine Ahnung. Und dann haben sie gewartet. Und dann zehn Tage später ist dieses Ereignis passiert. Den Heiligen Geist Pfingsten hat stattgefunden. Alles war ein bisschen anders. Anders als vorher. Und für uns ist es auch, wenn wir lesen äh, diese Geschichte ohne dass wir einen größeren Kontext verstehen, es ist auch ein spezielles Ereignis, es ist eine spezielle äh, Geschichte. Aber es war eigentlich ein Teil von Gottes Wunsch, sein Sehnsucht, sein Plan. Was für ein Plan? Was für ein Sehnsucht? Gott Emmanuel, Gott mit uns, Gott unter uns. Gott sagt in die erste Buch, in 1. Moses, Lass uns die Menschen machen in unserem Ebenbild. Und dann, du, du kannst es lesen in, in, in 1. Moses 2, wo er Adam äh, kreiert hat, geschaffen hat und dann hineingehaut hat, in, hineingeblasen hat in die Nase, in die Seele von Adam. Und Adam ist aufgeweckt sozusagen oder lebendig gemacht und hat Gott erkannt. Und es ist nicht nur etwas, das passiert ist, aber es ist auch ein Bild, die Gott uns geben möchte oder wieder in Erinnerung bringen möchte, auch im Zusammenhang mit Pfingsten. Gott hat in die Menschen, die Menschheit, in Adam seinen Geist hineingegeben, dass, sie, dass er aufgestanden ist und lebendig war, dass er diese Beziehung mit ihm haben könnte. Vorher war Adam ein Mensch mit Potenzial, aber nicht lebendig. Und das ist so, äh, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir Gott nicht persönlich kennen. Wir haben in dem Sinn unser eigenes Potenzial, aber diese Verbindung, diese Beziehung fehlt. Etwas ist noch nicht lebendig, ist noch nicht, noch nicht alive. Und so, als Adam gefühlt war mit Gottes Geist, seine Pfingsten erlebt hat, sozusagen, er, er, er ist aufgestanden er, äh, und hat Gott erkannt und dann in seiner Natur, in seiner Charakter hat Adam angefangen, ähnliche Dinge zu tun wie Gott sein Schöpfer. Und das ist Gottes Design für dich und für mich. Gott sucht einen Wohnort. Und das ist nicht ein Haus in dem Sinne, es ist nicht einfach ein Churchgebäude, es ist Menschen. Er möchte kommen und in uns wohnen. Gott Emmanuel. Und so dann, wenn wir weitergehen in die ursprüngliche Geschichte, Adam hat gesündigt. Er hat, in anderen Worten, seine, seine Autorität abgegeben. Es war sein Wunsch. Er hat seine Position, diese Beziehung, diese Autorität abgegeben und es hat ihn von Gott getrennt. Okay? Und die erste Reaktion von dem 
als, als er gesündigt hat, war Schand. Und er hat sich versteckt und abgedeckt, weil er hat dieses Gefühl von, von, von Schuld und Schand. Und er hat probiert, sich selbst zu decken. Er hat, es war ihm das erste Mal bewusst, dass er nackt war. Und dann, als er, und dann hat er probiert, sich abzudecken. Und das ist, was wir tun. Das ist, was Religiosität tut. Das ist, was Gesetzlichkeit tut. Das ist, was wir probieren ähm, zu tun. Wir probieren, uns abzudecken. Wir probieren, uns zu verstecken. Gott weiß ganz genau, wo wir sind und was wir tun. Aber wir verstecken uns und wir kämpfen mit diesen mit dieser Gefühlen von Schuld und wir sind nicht genug und Schand und so weiter. Und durch Jesus, er kommt und wieder her, stellt uns wieder her, gemäß seinem ursprünglichen Design. Gewaltig, oder? Und so in die gleiche Art, wie, wie Gott in die, in die Seele hineingeblasen hat von Adam und er erwacht ist, Gott möchte in deine und in meine Seele auch hineinblasen. Er möchte uns fühlen mit seinem Geist. Das ist, was passiert ist am Pfingsten. Jetzt, wir müssen verstehen, okay, Gott hat ein anderes Zeitfenster, er hat einen anderen Plan als unsere. Aber Gott hat plus minus 4000 Jahre gewartet und geplant für diese Events, für diese Moments. Und so, es war ein Teil von Gottes Wiederherstellungsplan, wo er wieder ein, ein Wohnort haben könnte, wieder eine Folge auswählen könnte und wir haben die Privileg, das zu, äh, zu gehören. Erster Kolosserbrief, 1, Vers 27. Und das ist das Geheimnis. Es hat einen Geheimnisaspekt dazu, oder? Eine Mystery ist drin. Christus lebt in euch. Jetzt Jesus durch seinen Geist wohnt in uns. Das ist ein Aspekt oder eine Dimension von Offenbarung. Du, du, es ist schwierig zu verstehen oder uh, es ist schwierig zu erklären. Es tönt uh, crazy oder komisch, aber wenn Offenbarung kommt, es macht absolut Sinn. Wenn Gott es offenbart durch sein Wort, dass es sein Wunsch ist, dass er kommt und dich fühlt mit seinem Geist, es ist es, jawohl Gott, das möchte ich. Und so, er möchte, Gott selber möchte, dass du und ich, dass wir sein Gegenwart frisch erleben, neu erleben, dass sein Power eine interne Power ist, eine interne Erfüllung ist und nicht etwas, die einfach sporadisch passiert, sporadisch, etwas, die wir sporadisch erleben, nicht etwas, die, die wir beobachten auf der Distanz. Und so, eine von die die Bilder, die wir sehen, die das erklärt, ist, im, ähm, ist, ist wie das Tempel, wie das Churchgebäude sozusagen aufgebaut war im Alten Testament. Es hat drei Teile gegeben. Es hat diese Vorhof gegeben. Das war der Ort, wo Menschen zusammengekommen sind, wo die Menschenmenge gekommen sind, wo sie sich vorbereitet haben, wo sie durch verschiedene Rituelle gegangen sind, wo sie ihre ähm, Opfer bereit gemacht haben. Es war ein Ort, wo es busy war. Viele Leute waren dort. Und dann gibt es einen nächsten Ort, die nächste getrennte Ort oder Tal vom Tempel, die, heilige, uh, die heiligste Ort. Und das ist, wo die Priester dort gedient haben, wo sie Sachen vorbereitet haben, wo sie, um, wo sie Gott begegnet haben, wo sie auf Gott gehört haben. Und dann von diesem Ort sind sie zu den Menschen gegangen und haben, haben die Menschenmenge äh, gedient und erzählt äh, und gepredigt, was Gott sie offenbart haben. Und dann gibt es einen allerheiligsten Ort und das ist der Ort, wo Gott selber, Gottes Gegenwart, war. Mega faszinierend. Okay? Aber es war kein Ort, wo die Menschen einfach hineingehen könnten. Sonst werden sie sterben. Das ist eine andere Geschickte, ein anderes Thema. Aber es ist auch ein Bild für uns. Drei Teile und wir als Menschen haben drei Teile zu unserem Wesen. Wir haben ein Leib, das ist was du heute siehst. Du hast, wir haben eine Seele, 
die Persönlichkeit, die, 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 die Emotionen, die, die Wille, die Seele sozusagen. Und dann haben wir einen Geist. Drei verschiedene Teile. Zwei von diesen drei sind nicht sichtbar, aber sind ewig. Und so, die, unsere Körper ist wie die, die erste Ort, dieser Vorhof. Das ist, wo wir Sachen unternehmen. Das ist, was wir berühren können. Das ist, wo wir Sachen unternehmen. Das ist, wo wir mit unseren Händen und so weiter arbeiten. Oder wir bringen ein, ein Lob. Wir bringen unsere Worship. Wir bringen unsere Anbetung vor Gott. Und dann unsere Seele, unsere Emotionen, unsere Wille, unsere Verstand. Das ist die, wie die, die Brücke zwischen unseren Körper und eine geistliche Dimension. Und dann haben wir unseren Geist. Das ist die, die, die innerste Teil von, von unserem Wesen. Und das ist, wo Gott, wie bei Adam, hineingeblasen hat. Und das ist, wo Gott bei uns hineinblasen möchte und fühlen möchte. Das ist der Ort, wo Gott wohnen möchte. Und das beeinflusst dann unsere Seele, unsere Emotion, unsere Wille, unser Verstand und sogar unsere Körper. Und durch, durch seinen Geist, die jetzt, oder er möchte in uns wohnen, möchte Gott äh, die Welt berühren und die Welt, unsere Welt, wo wir uns bewegen, auch dienen. Und so, ich finde es so faszinierend, so einerseits herausfordernd und was für ein Privileg auf die andere Seite, zu realisieren, dass Gott keine andere Hände hat als sein Volk, als die Menschen, die ihm, an, an ihn glauben. In anderen Worten, Jesus hat keine andere Hände als meine. Er hat keine andere Füße als meine. Keine andere Stimme, keine andere... Das ist, was Menschen sehen, das ist, was Menschen begegnen, wenn wir an ihm glauben. Wir sind sein Leib. Er ist der Kopf, er ist immer der Kopf. Ich bin nicht der Kopf, ich bin nicht Gott. Aber ich bin ein Kind Gottes. Und wir sind Kinder Gottes, wenn wir an ihm glauben. Und wir sind dann sein Leib hier auf die Erde. So kraftvoll, so powerful. Auch ist es powerful, wenn wir zusammenkommen als, als Menschen, die an Gott glauben und Gott loben gemeinsam, weil wir geschaffen sind, nicht allein zu sein, nicht als einzelne Glieder von einem Leib, aber zusammen zu sein, Gott zu folgen, Gott zu loben und Uh, einfach andere dann zu dienen. So ohne Pfingsten, ohne Pfingsten sind wir wie Adam, bevor Gott in seine Nase, in seine Seele hineingeblasen hat. Voller Potenzial, aber still. Kein Power, kein Leben, keine Bewegung. Ich finde es interessant, die, ähm, noch einmal zurück zu das Tempo, die wir, sie, ähm, die, die wir davon lesen können. Und dort in diesem allerheiligsten Ort, diese Bundeslade, war die, die, sag ich, die, die Ort, wo Gott drin gewohnt hat. Es war ein Stück Mobile, sozusagen. Es ist, es ist bildlich. Und es war dort in, in die allerheiligsten Ort. Und es ist etwas mit zwei, ähm, zwei Dingen, wo es getragen sein könnte. Und es ist auch ein Bild für uns, im Neuen Testament, dass Gott nicht statisch ist. Er ist immer in Bewegung. Okay? Ist, Gott ist nicht einfach, und, und was er bauen möchte, ist nicht einfach ein Monument zu etwas, die gestern oder vor 100 Jahren passiert ist. Religiosität, Gesetzlichkeit, Religion allgemein ist statisch. Um, aber Gott ist nicht. Er ist immer in Bewegung. Und er möchte in uns und durch uns immer wieder neue Sachen tun. Und so, er ist lebendig. Er ist in Bewegung und er möchte, dass wir in Bewegung sind. Er tut ein Werk sogar heute in unserer Mitte. Und in diesem in diese Bundesladen, in dieser Box, okay, es hat äh, die Tabletten, die Steintabletten gegeben, die Moses, die, äh, wo, wo Moses das Gesetz aufgeschrieben hat. Aber was so bewegend ist, diese, diese Stein Tabletten sozusagen, waren gebrochen, sie waren kaputt. Und es ist auch kein Message für uns, obwohl okay, sie dort gelagert waren, das Gesetz ist nicht genug. Wir brauchen mehr als das Gesetz. Und deshalb durch diese ganze Serie haben wir immer wieder betont, Nachfolg fängt nicht an mit einer Liste 
von Gesetze. Es fängt an mit einer lebendigen Beziehung mit Jesus, mit einer Person. Und so, durch das Gesetz, durch Regel, durch unsere eigene Leistung kommen wir nicht zu Gott. Wir, wir, wir schaffen es nicht. Wir, sind nicht. wir sind nicht gerecht gemacht vor Gott durch unsere eigene Power, durch unsere eigene Gerechtigkeit. Nur durch unseren Glauben an Jesus. Und so, warum hat Jesus zu seinen Jungen gesagt, warte hier in Jerusalem, warte hier für den Heiligen Geist? Er hat das gesagt, weil er wollte, er wollte dass sie etwas Neues sehen, Neues erleben. Es war wie ein neuer Abschnitt in die Weltgeschichte. Sie haben ihn erlebt, als er dann gekreuzigt war, als der leidende Lamm Gottes, als das Opfer Gottes. Aber er kommt zurück mit Power. Er kommt zurück als König. Er möchte deine und meine König sein. Und so er wollte, dass sie eine andere Offenbarung bekommen von einem, von einem auferstandenen Christus. Nicht einfach ein, ein Christus, der dort hängt, aber ein siegreicher Gott, ein siegreicher, siegreicher Jesus. Und so deshalb hat Jesus gesagt, warte, bis, bis mein Power kommt, bis er diese Power empfangt. Und dann, und dann, ich schicke euch in die ganze Welt als meine Zeuge. Aber sie haben schon eine ganze Menge von Sachen erlebt, oder? Vor drei Jahren hat er sie gelehrt und immer wieder ausgesandt zu zweit. Und sie haben gesehen, wie die Name von Jesus Power und Kraft hat. Sie haben gesehen, wie Leute geheilt und befreit waren. So warum sagt Jesus, warte? Warum sagt er, hey, äh, erst dann wird er meine Zeugen sein, wenn sie so viel schon erlebt haben? Ich finde das ein zentraler Punkt von unserem Glauben. Okay? Weil du bist kein Zeuge, wenn du selber es nicht erlebt hast. Wenn du vor dem Gericht kommst und der Richter fragt, warst du dort? Und du sagst, nein, du kannst wieder gehen. Du kannst nur ein Zeuge sein, von was du selber gesehen und erlebt hast. Okay? Und so, Jesus sagt, nicht nur zu zu dieser Gruppe, zu seinen Nachfolgern zu dieser Zeit, aber auch zu uns. Es sagt, der Zeuge, eigentlich die einzige Zeuge, der Heiligen Geist, er war die einzige, die dort war, als Jesus gestorben ist, als Jesus vor, vor Gott gekommen ist, vor dem, in, in diese äh, rechte Saal hineingekommen ist und vor Gott der Vater, als Gott als Richter gestanden ist und wo der Vater, wo Gott der Vater gesagt hat, es langt, du bist gerecht, dein Opfer, dein Tod ist genug. Der Heilige Geist war die einzige Person dort. Kein anderer Mensch war da, nur den Heiligen Geist. Und jetzt? Der Heilige Geist war da, okay? Und jetzt wird der Heilige Geist kommen und in uns wohnen. Nicht nur für 2000 Jahre, aber jetzt für dich und für mich. Und wenn der Heilige Geist kommt und wohnt in uns, wenn wir über Jesus erzählen, wenn wir von Jesus erzählen, der Heilige Geist in uns ist die Zeuge. Das stimmt. Es ist die Wahrheit. Und wenn wir sagen und wenn wir unsere Zeugnisse erzählen und wenn wir demonstrieren, der Heilige Geist ist die Zeuge, er sagt, das stimmt. Auch wenn, wenn jemand nicht alles versteht, auch wenn jemand immer wieder hören wir, erleben wir, wo Leute kommen zu uns, äh, äh, besucht einen Gottesdienst oder so, und sie sagen, hey, ich checke nicht alles, was hier im, im Gang ist, wenn sie keinen christlichen Hintergrund haben, keinen Church-Hintergrund haben, aber ich bin angesprochen, ich merke, es ist gut, es, es tut mir, ich merke ein Power. Und dann brauchen sie ihre Wortschatz, zu probieren zu erklären, was hier, was sie, was sie erleben. Und so, am Schluss von dieser Message, ich möchte einfach vier Dinge erwähnen, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Es ist nicht ein Add-on, es ist nicht ein Upgrade, es ist nicht eine Option, eine Möglichkeit, wenn du willst. Es ist ein lebensnotwendiger Teil. Ohne Gott, ohne sein Geist, sind wir machtlos. Sind wir wie Adam, bevor Gott in seine Seele hineingeblasen hat. So, vier Punkte, super schnell. Die erste ist, Gott möchte sein Leben mit dir 
und mir teilen. Während dieser ganzen Serie haben wir immer wieder gehört, er möchte mit uns sein, er möchte eine Beziehung mit uns haben. Eine Freundschaft mit Gott, wo wir sicher sind, wo wir wissen, dass wir angenommen sind, dass wir wissen, dass wir einen Vater haben, einen gute, gute Vater haben, wo wir kein Schand haben, wo, wir, wo, 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 wo Schuldgefühl hinter uns ist, weil wir wissen, dass Gott vor uns ist und weil Jesus vor uns gestorben ist. Simple, powerful. Gott möchte sein Leben mit dir teilen. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Zweitens, er möchte uns Power geben. Power, wenn wir schwach sind. Immer wieder sind wir schwach, aber das Wort sagt, wenn wir schwach sind, kommt Gott durch. Wir haben eine andere Power oder wir haben Zugang zu einer anderen Power. Roman Brief 8, Vers 26 sagt, Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unsere Schwachen und Nöten. Ich brauche Gottes Hilfe, Gottes Power. So, immer wieder sind wir konfrontiert, oder? Mit wie schwach wir sind. Der Heilige Geist kann dir helfen, der Heilige Geist kann dir stark machen. Ob es zu Hause ist, ob es eine Beziehung ist, ob es mit Kinderziehung ist, ob es am Arbeitsplatz ist, ob wir kämpfen mit einer Gewohnheit oder einer, einer Sucht, einer Sund. Der Heilige Geist möchte kommen und uns helfen, uns Power geben. Der dritte Aspekt ist dieser, Gott möchte durch seinen Geist dich fühlen mit Hoffnung. Mit Hoffnung. Wir leben in einer Welt, wo so viele Leute keine oder sehr wenig Hoffnung haben. Und vielleicht ist es etwas, die wir immer wieder erleben, wo wir enttäuscht sind von, von Menschen, von Umständen. Vielleicht ist es manchmal von uns selber. Träume kommen nicht in Erfüllung. Wir werden, äh, wir werden krank sein oder eine Beziehung geht auseinander. Was auch immer es ist, die gute Nachricht ist, Gott hat uns nicht allein gelassen. Sein Geist sein Reich ist ein Reich von Hoffnung und sein Geist ist die Geist von Hoffnung und er möchte uns fühlen, dass wir immer wieder weiterziehen können als unsere momentanen äh, Umstände. Hoffnung, Power durch den Heiligen Geist. Roman Brief 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in die Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, das ist eine übernatürliche Hoffnung. Das ist nicht einfach Positivität, das ist nicht ein Persönlichkeitsaspekt von jemand. Nein, Hoffnung durch den Heiligen Geist. Und viertens, Gott möchte uns seinen Geist geben, dass wir ihn offenbaren, dass wir Jesus offenbaren, dass wir Gott offenbaren zu unserer Welt. Dass wir demonstrieren können, Gottes Reich demonstrieren können. Paulus selber sagt, ich bin nicht gekommen mit, mit schönen Sätzen, mit, mit kraftvollen Worten. Ich bin kein guter Redner eigentlich. Ich bin gekommen mit Power. Ich bin gekommen mit einer Demonstration. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Möglichkeit, das ist unser Zugang, den wir haben, weil wir den Heiligen Geist empfangen können. Und so die gleiche Power möchte er uns geben. Die gleiche Power. Wir müssen ihm einfach fragen und immer wieder fragen, weil es ist ein Ereignis, es ist ein Event, aber es ist etwas, das wir immer wieder brauchen, die Erfüllung von Gottes Geist. Und so vielleicht über die nächsten Tage hast du die Möglichkeit, bist du konfrontiert mit einer Situation, du bist im Gespräch und plötzlich kommt die Gedanken, hey, ich könnte für diese Person beten oder ich könnte mein Zeugnis geben, wie Gott mir geholfen hat in einer ähnlichen Situation. Und dann, was passiert oft, ist, wir haben diese Selbstgespräch. Aber, uff, ah, hm, was, was, wie wäre es, wenn er nicht hört? Oder ich bin nicht so gut im Gebet. Oder ich weiß nicht, was ich tun sollte. Soll ich meine Hand drauflegen oder nicht? Tu es einfach. Geh auf eine Reise mit Gott. Sei mutig und stark. Weil was du entdecken wirst, was du erleben wirst, ist, Gott wird dir brauchen und muss dir brauchen. Du wirst sehen, wie Gott durch dein Leben, durch dein Zeugnis, durch deine Worte berührt sind, getröstet sind, vielleicht geheilt sind oder befreit sind oder Weisheit kommt. Ein Wort von Erkenntnis, ein Wort von Prophetie. Aber wir müssen es wagen. Der Heilige Geist ist zugänglich und ist da, 
übernatürliche Sachen zu tun in und durch dein Leben. Ist das nicht gewaltig? Er möchte sein Reich demonstrieren durch sein Volk, durch seinen Nachfolger. Das ist Pfingsten. Das ist die Erfüllung. Gott Emmanuel, Gott mit uns. Können wir gemeinsam aufstehen? Wenn du in einer Watchparty bist, steh auf. Wenn du zu Hause bist und es möglich ist, steh auf. Ich möchte für dich beten. Ich möchte, dass wir alle eine frische Pfingsten erleben. Vielleicht hast du, du hast keine Ahnung, wer der Heilige Geist ist. Einige von diesen, die dort waren, die ursprünglichen Pfingsten, haben keine Ahnung gehabt, aber sie waren berührt. Vielleicht weißt du, und du brauchst eine frische Erfüllung von seinem Geist. Du kannst nachher allein oder mit jemand anders beten, aber ich werde sehr gern am Schluss von diesem Message beten, dass Gott dir frisch berührt. Weil immer wieder haben wir eine Tendenz, einfach Nachfolge oder Christentum zu reduzieren, zu, zu Regeln, zu Gesetzen, statt zu einer lebendigen Beziehung. Und es kann sein, dass du diese Message hörst und sagst, ja, ich bete ab und zu oder ich war schon getauft oder ich bin ein Tauf von der Church und ich probiere eigentlich so gut zu sein wie möglich. Was für ein langweiliges Leben ohne den Heiligen Geist. Gott möchte, dass du selber immer wieder eine neue Pfingsten erlebst. Können wir unsere Augen schließen? Wenn du möchtest, wenn es dir wohl ist, strecke deine Hände aus und ich bete jetzt in die Name von Jesus. Gott, ich danke dir für eine neue Hunger, für eine neue geistliche Hunger. Und ich bete jetzt, Gott, dass du, dass du kommen wirst durch deinen Geist, durch deinen Heiligen Geist und du wirst uns neu fühlen. Durch die Watchpartys, wo wir zusammenkommen, zu Hause, wo wir später diese Podcast hören. Gott, komm mit deiner Gegenwart, komm mit deiner Power, komm mit deiner Friede, komm mit deiner Hoffnung, komm mit deiner Freude, komm mit deiner Absicht, komm mit deiner Heilung, komm mit deiner befreienden Power. Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Versprechen gegeben hast. Du wirst deinen Geist ausgießen. Komm jetzt, Gott, im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Amen und Amen. Amen. So gut. Hey, mit jemand anders oder mit ein paar anderen Leuten oder wenn du später, wenn du in einer Watchparty bist, später zu Hause bist, du kannst mehr Zeit nehmen. Du kannst ein Worship-CD oder Spotify, whatever, und einfach vor Gott kommen und sagen, Gott, ich möchte eine frische Pfingsten, eine neue Power und Erlebnis. Lass diese Zeit nicht einfach eine, eine verlängerte Wochenende sein. Lass es eine Zeit sein, wo etwas Neues durch diese ganze Serie unterwegs, äh, unsere Reise mit Gott, lass es etwas Neues in uns freisetzen. Eine neue Hunger, eine neue Klarheit, eine neue Glanz in unsere Augen, eine neue Mut und Kühnheit freisetzen. Amen. Wir werden jetzt einen Song singen und dann komme ich zurück für den Schlussteil von dieser Message. There is no other name but the name that is Jesus He who was and still is and will be through it all So come what me in the space between all the things unseen and his reckoning I know I will never be alone
come to joy, come every battle Cause I know that's where you'll be I come to joy, come every battle Cause I know that's where you'll be Es kann sein, wenn du diese Message hörst, diese Gottesdienst erlebt hast, dass du realisierst, dass eigentlich du hast nicht, was Petrus erklärt hat, getan. Du hast nie Buße getan. Du hast nie eine klare Entscheidung gemacht, Jesus nachzufolgen. Und das möchte ich einfach aussprechen oder diese Einladung aussprechen. Ich möchte diese Frage stellen, wo stehst du mit Jesus, mit der Person von Jesus? Weil es ist nicht etwas Philosophisches, es geht um ein Nachfolger, eine Beziehung. Es geht um eine Entscheidung an einer Reise mit Gott. Also es kann sein, wenn du diese Message hörst, dass du realisierst, das habe ich nie getan. Ich habe beobachtet, ich, ich weiß verschiedene Dinge, aber eine klare Entscheidung habe ich nie gemacht. Vielleicht hörst du diese Message und das hast du getan, aber jetzt, heute, realisierst du, er ist nicht mehr im Zentrum. Er ist, Jesus ist nicht mehr mein Fokus. Mein, mein, mein Feuer sozusagen für Gott ist jetzt kalt oder lauwarm. Heute ist eine Möglichkeit, Business zu machen mit Gott, eine klare Entscheidung zu treffen, zurückzukommen, wieder auf dem Weg mit Gott zu sein. Und so, wenn du angesprochen fühlst und du merkst, heute möchte ich, heute muss ich etwas tun in meiner Beziehung mit Gott, dann bete mit mir. Ich, ich bete an ein simples Gebet und lass es von deinem Herz kommen. Es kommt jetzt auf dem Leinwand. Simple Gebet, es ist grundsätzlich etwas, das wir tun jeden Sonntag. Aber vielleicht ist heute dein Tag, wo, es, wo du es meinst, in einer anderen Gewissheit, einer anderen Bewusstheit, mit einer anderen Entscheidungskraft. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich komme für dich heute. Und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Danke dass du mir vergibst. Und ich öffne mein Leben und bitte dich, dass du hineinkommst. Sei mein Herr, sei mein Retter. Ich möchte dich kennenlernen und ich möchte dir nachfolgen. Im Namen von Jesus bete ich. Amen und Amen. So gut. Wenn du heute gebetet hast, simple, kraftvolle, mutige Schritt. Es ist ein Teil von einer Reise mit Gott. Wenn du gebetet hast, werdest du uns sagen, werdest du einfach die Online-Kontaktformular ausfüllen. Es wird so eine Freude, das zu hören. Wir möchten dich ermutigen, einfach auf deinen weiteren Weg. Wenn du in einer Watchparty bist, vielleicht möchtest du mit jemandem jemand beten. Geh auf jemanden zu, geh zu dem Connection Point. Verpasse diesen Moment nicht. Ich habe es ganz kurz erwähnt, Wasser, Taufe, wenn du nicht getauft bist, dann sprich mit jemand. Wir organisieren immer wieder Wassertaufe. Das könnte sein, dass es dein nächster Schritt ist. Hey, genieß diesen Tag. Wir gehen jetzt zurück zu unseren MCs. God bless you. Danke, Ed. Immer wieder frisch, immer wieder so, so gut mm. und hilfreich auch. Yeah. Und ähm, hey, wir werden ja immer wieder ermuntern, da zu liken und zu subscriben. Warum genau? Was, was ist das genau? Um, es ist nicht für uns. Es ist nicht, dass wir wollen, wirklich Aha. so viele Likes haben auf, auf YouTube oder so, oder so viele äh, Abonnenten von unserem YouTube-Kanal. Right. Hey, es geht um andere Leute. Es geht um andere Leute. Es geht um die, die, die Gott noch nicht kennen. Und wenn wir liken und, und subscriben, du kennst es selber, es wird dir auf YouTube immer wieder so Videos vorgeschlagen mhm. zu irgendwelchen Themen, wo du dich fragst, äh, von wo kommt jetzt das? Ähm, das ist einfach der Algorithmus von YouTube dahinter. Und das ist aufgrund okay. äh, von dem, wo du schaust, von dem, ja. wo du likest und von dem, wo du abonnierst. Und dann werden dir die Sachen vorgeschlagen. Das heißt, mhm. je mehr Likes das wir haben und mehr Abonnenten, desto. Umso mehr stolpern die Leute über genau, unsere Message. Genau, anderen Leute vorgeschlagen, die vielleicht Church Alive Gott noch nicht kennen. Okay. Und darum, hey, ja. mach darum das. Bitte liken. Sehr gut. Yes, und wir würden auch sehr gerne mit dir in Kontakt bleiben. Vielleicht, wenn du zum ersten Mal den Gottesdienst schaust oder zum ersten Mal in einer Watchparty bist, du kannst eine Welcome-Karte ausfüllen. Du kannst einfach den QR-Code einscannen, der hier eingeblendet wird. Oder du kannst auch zum Connection Point gehen. Ähm, du findest auch den gleichen QR-Code. 
die digitale Welcome-Karte kannst ausfüllen und dann wirst du auch Infos von der Church bekommen. Aber auch dann in regelmäßigen Abständen den Newsletter äh, mit Sachen, die dich inspirieren mhm. auf deiner Glaubensreise. Sehr gut. Und was wir auch nicht vergessen zu erwähnen, ist das Kids-Programm. Ja. Wir legen da viel äh, Leidenschaft und Ideen rein, damit Kinder wirklich einen kernigen Punkt können aus der Bibel lernen können. Für jeden Sonntag oder wenn auch immer ihr das Weg schauen mit euren Kindern. Yes. Voilà. In diesem Fall haben wir eine ganz gute, schöne, gesegnete Woche. Mhm. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.